இப்போ நம்ம வால்டர்ஸ் டிவிஎஸ்ல இருக்கும் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் சர்வீஸ் பண்ணுற இடத்துல சர்வீஸ் ஸ்டேஷனுக்குள்ளே போயிட்டு எக்ஸாக்டாக என்ன சர்வீஸ் பண்ணுறாங்க ஐக்யூப் ஈவிக்குள்ள என்னென்ன காம்போனன்ஸ் இருக்கு பேட்டரி கான்ஃபிகரேஷன் எப்படி பண்ணியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் வேர்ஷன்ல வந்து மூணு பேட்டரி இந்த செகண்ட் வேர்ஷன்ல ரெண்டு பேட்டரி மட்டும் ஸ்பிளிட் பேட்டரின்னு சொன்னாங்க மெயின் எம்டியோட ரொம்ப நாள் ஃபாலோ அப் அப்புறமா நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் பர்மிஷன் கிடைச்சிருக்கு இந்த வீடியோல டேரக்டா சர்வீஸ் ஸ்டேஷனுக்குள்ள போயிட்டு அவங்க என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட் யூஸ் பண்றாங்க ஐக்யூப்குள்ள எந்த மாதிரியான காம்போனன்ட்ஸ் இருக்கு எந்த மாதிரி ஸ்பிளிட் பேட்டரி சிஸ்டம் எப்படி இருக்கு ரீலேயர் ப்ரொடெக்ஷன் எப்படி இருக்கு அண்ட் அந்த சர்வீஸ் டெக்னீஷியன் கிட்டே நம்மளுக்கு இருக்கிற மோஸ்ட் ஆஃப் த டவுட்ஸ் மேக்சிமம் எவ்வளோ கவர் பண்ண முடியுமோ கவர் பண்ணி உங்களுக்கு காமிச்சிடுறேன் இந்திய வரலாற்றுல இந்த மாதிரி ஒரு சர்வீஸ் ஸ்டேஷனுக்குள்ள டைரக்டா போய் கிளியரா ஆடியன்ஸ்க்கு ஆடியன்ஸ் அண்ட் கஸ்டமர்ஸ்க்கு இவ்வளோ டிரான்ஸ்பரண்டா ஒரு கம்பெனி இருக்கு அப்படின்னா அது நம்ம வந்து வால்டர்ஸ் டிவிஎஸ் வால்டர்ஸ் இந்த இவிஎஸ்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் இந்த இவி சர்வீஸ்ல இருக்கிறவங்க இவி டெக்னீஷியன்ஸ் எழுஞ்ச வரைக்கும் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்றது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்பவே இந்த லைக் பட்டன் தட்டிடுங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு பிடிச்ச வீடியோவா இருக்கு போது அண்ட் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதான் இந்த மாதிரி நல்ல கண்டென்ட் என்னால கொடுக்க முடியும் நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமே பாக்குறீங்கன்றது கிளியரா தெரியுது டேட்டால நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதான் இந்த மாதிரி கண்டென்ட் என்னால மோட்டிவேட்டடா பண்ண முடியும் ஓகே இப்ப உங்களை சர்வீஸ் ஸ்டேஷனுக்குள்ள அப்படியே அலேக்கா கூட்டு போயிட்டு கிளியரா உங்களுக்கு காமிச்சிருவேன் வெல்கம் டு கிரீன் டெக் சுமித் வால்டர்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் ஃபுளோர்ல இருக்கும் சர்வீஸ் ஃபுளோர்ல இப்ப உள்ள போயிட்டு என்னென்ன இருக்குன்றது கிளியரா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணாமல் இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரு வியூ பார்க்கலாம் நம்ம இந்த வேலச்சேரி நியூ பிரிட்ஜு ரிசப்ஷனிஸ்ட்டு அண்ட் இங்கே வந்து இந்த மெஷின் இது வந்து ஒரு ஃபீட்பேக் மெஷின்னு மேனேஜர் பார்க்கணும் ஹாய் சார் சார் நீங்கள் தான் இங்கே சர்வீஸ் மேனேஜர் என்னோட நேம் கார்த்திக் நான் வால்டாஸ் டிவிஎஸ்ல சர்வீஸ் மேனேஜராக டேரக்டாக வந்து கஸ்டமர்ஸ்க்கு நார்மலாக பெர்மிஷன் கிடைக்காதுன்னு நினைக்கிறேன்ல உள்ள சர்வீஸ் ஸ்டேஷன் உள்ள வந்து கஸ்டமர் பார்க்கறது கிடையாது பட் அதனால தான் நம்மளது வந்து கஸ்டமர் வெளியில் உட்காந்து விஷயலாக பார்க்குற மாதிரி கொஞ்சம் ஃபெசிலிட்டிஸ் நம்ம பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் கஸ்டமருக்கு என்னென்ன அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குன்றது கொஞ்சம் சொல்கிறீங்களா கண்டிப்பாக சொல்லலாம் சார் வாங்க சார் நம்மளோட சர்வீஸ் சென்டர்ஸ் ஓட கஸ்டமர் லான்ச் ஸோ கஸ்டமர் வந்து உள்ள வராங்கன்னா பில்டிங் போற இடம் கஸ்டமர் வெயிட்டிங் ஏரியா ஸோ எல்லாமே இதுதான் உங்களுக்கு இது வந்து கொஞ்சம் வேர்டா பெரிய கஸ்டமர் லான்ச்சா இருக்கும் பிகாஸ் வேணா கஸ்டமர் வந்தால் கொஞ்சம் பீஸ்ஃபுல்லாக உட்காரணும் சொல்லி வண்டி ஒரு கஸ்டமர் ஓகே ஸோ இதில் ஃபெசிலிட்டிஸ் பார்த்தீங்கனா உங்களுக்கு வந்து கஸ்டமர் கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்க கொஞ்சம் டைம் பாஸ் ஆகிறதுக்கு பேப்பர் ரீடிங் பண்ணுறதுக்கு பேப்பர்லாம் இருக்கு ஸோ குழந்தைங்களோட வராங்கன்னா கொஞ்சம் டிவிலாம் இருக்கு ஓகே சப்போஸ் அவங்க மொபைலில் சார்ஜ் இல்லைனா ஸோ சார்ஜிங் போகிற சார்ஜிங் போட்டு வெஹிக்கிள்ஷா <laughs> நம்ம அப்படியே பார்க்கலாம் இங்கே ஸோ ரொம்ப தெளிவாகவே இங்கே நம்ம வண்டி மட்டும் இல்லை உள்ளே ஆக்சுவலாக என்ன நடந்துட்டு இருக்குன்றது கம்ப்ளீட் ட்ரான்ஸ்பரன்சின்றது ஐ கேன் ஃபீல் இட் இதில் நம்ம உள்ளே நம்ம ஆடியன்ஸுக்கும் வந்து பார்த்த மாதிரி தாராளம் சார் நம்ம உள்ளே போய் பார்க்கலாம் தேங்க் யூ ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளோட ஸ்பெஷல் பர்மிஷன் ஆக்சுவலாக நம்மளோட நம்ம அந்த வெஹிக்கிள் ஓனராகவே இருந்தாலும் இந்த கிளாஸ்லேருந்து பார்க்குற மாதிரி தான் இருக்கும் நார்மலாக பட் இன்றைக்கி நம்ம உள்ளே போய்ட்டு பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ இது வந்து உங்கள் பிளேஸா சார் கஸ்டமர் வராங்க ஏதாவது கொரி கேட்குறாங்க வந்து பேசணும்னா தாராளமாக வந்து எப்போ வேணாலும் உங்கள் உங்கள் கூட ஒன் டு ஒன் பேச தாராளமாக பேசலாம் சார் எனி இஷ்யூ ஷார்ட் அவுட் பண்ணணும்னா தாராளமாக எப்போ வேணாலும் வந்து பேசலாம் சார் ஓகே ஸோ இங்கே வந்து டென் ரேம்ப் இருக்குது ஸோ கீழே வந்து இப்போ எனக்கு கிரவுண்ட் ஃபுல்லில் ஒரு த்ரீ ரேம்ப் இருக்கும் பிகாஸ் டென் ரேம் வந்து ரெகுலர் சர்வீஸ்க்கும் த்ரீ ரேம் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் சர்வீஸ்க்காண்டி நாங்கள் வச்சுருக்கோம் இது வந்து நம்மளுக்கு குவிக் சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம்ப்ப இந்த மாதிரி த்ரீ ரேம்ப் இருக்குது இல்லையே இங்கேயும் ஒரு வெயிட்டிங் ஏரியா மல்டி ரோலர் டெஸ்டிங் பெஞ்சுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து நார்மலி வந்து மைலேஜ் டெஸ்டிங் ஓகே ஸோ நார்மல் டெஸ்ட் கேன் போட்டு லோக்கலாக செக் பண்ணாமல் ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக செக் பண்ணுறதுக்காண்டி உள்ளது தான் இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக் மைலேஜ் டெஸ்டிங் ஸோ இதில் வந்து வெஹிக்கிள் என்ன ஸ்பீடில் போகுது எவ்வளோ ஸ்பீடில் போனால் எவ்வளோ மைலேஜ் கிடைக்கும் ஸோ இது அக்யூரேட்டாக நான் எடுத்து கொடுத்துருவோம் கஸ்டமர் வெஹிக்கிள் இங்கே லாக் ஆகிடும் ஒரு ஒரு ரைடர் உள்
என்ன மாதிரியான ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுக்குறீங்க சார் உங்கள் கஸ்டமர்ஸ்க்கு இந்த எக்ஸ்ப்ரெஸ் சர்வீஸ் ஸோ கஸ்டமர் வராங்க ஒரு நைன் ஓ கிளாக் வராங்க எனக்கு ஒரு ஒன் ஹவரில் நான் ஆஃபீஸ் போகணும் எனக்கு ரெடி பண்ணி கொடுங்க நான் அதுக்கும் ரெடியாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு தான் கீழே ஒரு த்ரீ ரேம் வச்சு எக்ஸ்ப்ரெஸ் சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்து ஸோ கீழே வெயிட் பண்ணி எக்ஸ்ப்ரெஸ் சர்வீஸ் போட்டு அவங்க இமீடியட்டாக பண்ணாங்க அவங்க எடுத்து ஆஃபீஸ் போயிடலாம் ஸோ நார்மல் கஸ்டமருக்கு எவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணாமல் அதே தான் எக்ஸ்ப்ரெஸ் கஸ்டமர் இருக்கும் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் கஸ்டமர்லாம் சேம் பட் அவங்களோட தேவை என்ன இருக்கும் அதுக்கு தகுந்த போல நாங்கள் பண்ணி கஸ்டமரால் வர முடியல வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகலை ஸோ அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா ஒரு டூ வெஹிக்கிள் வச்சா ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கேட்பாங்க நம்ம கிட்ட அதெல்லாம் கிடையாது ஜஸ்ட் நீங்கள் கால் பண்ணி எனக்கு வண்டி எடுக்கணும்னு சொன்னிங்கன்னா வித்தின் ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் ஃப்ரீ பிக்அப் ட்ராவல் விடுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் முடிஞ்சிடும் சர்வீஸ் முடிஞ்சு டெலிவரி கொடுத்தா கூட அந்த கஸ்டமர் டெலிவரி எடுத்துகிட்டு போய்ட்டாங்க விடாமல் ஸோ டெலிவரி எடுக்கும் போதே எங்கள் கிட்ட இன்ஸ்டன்ட் ஃபீட்பேக்னு ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது இமீடியட்டாக என்னோட மொபைலுக்கும் என்னோட எம்டி மொபைலுக்கு ஒரு மெசேஜ் போய்டும் ஸோ கஸ்டமர் வந்து சர்வீஸ் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு ஒரு நான் அப்ரிசியேஷன் மெசேஜ் நாங்கள் வந்து சென்ட் பண்ணிவிடும் சார் தேங்க்யூ ஃபார் ஃபீட்பேக் ஸோ என்னோட நல்லா இருந்துச்சு சொல்லுங்க அதுக்கு தேங்க்ஸ் நெக்ஸ்ட் விசிட் வாங்கன்னு சொல்லுவோம் எஸ்எம்எஸ்ல எஸ்எம்எஸ்லேயே நாங்கள் ரிப்ளை கொடுத்துருவோம் சப்போஸ் அந்த கஸ்டமர் போகிறேன்னு சொன்னால் இமீடியட்டாக நான் உடனே கால் பண்ணிவிடுவேன் ஸோ கஸ்டமர் எங்கள் கிட்ட பில் பண்ணிவிட்டு போகிற அடுத்த செகண்டே கால் பண்ணி சார் எதனால் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு இமீடியட்டாக கேட்போம் ஸோ அவர் சொல்கிற ப்ராப்ளம் வந்து இமீடியட்டாக சால்வ் பண்ண முடிச்சுன்னா அவர் கஸ்டமரை ஒரு ரிக்வஸ்ட் பண்ணி வெயிட் பண்ண சொல்லிட்டு நாங்கள் இமீடியட்டாக வந்து அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணி ஒர்க் ஷாப்லேருந்து வெளில போகும்போது அவர் ஃபுல் சாட்டிஸ்ஃபைடாக போகிற அளவுக்கு நாங்கள் பண்ணி கொடுப்போம் ஸோ இப்போ அதே கஸ்டமர் மறுபடியும் அந்த ஃபீட்பேக் கொடுக்கலாமா திருப்பி எகைன் நான் பண்ணி கொடுத்துட்டனா மேலே வந்து திருப்பி கொடுக்கலாம் ஒரு கஸ்டமர் எவ்வளோ நேரம் எவ்வளோ எத்தனை தடவை வேணாலும் எனக்கு ஃபீட்பேக் கொடுக்கலாம் பட் எனக்கு என்னோட இது வந்து ஃபைவ் ரேட்டிங் எனக்கு வந்து கொடுக்கணும் ஸோ அது வரைக்கும் அவருக்கு அந்த திருப்பி பத்து வரைக்கும் நாங்கள் சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துருவோம் நாங்கள் நெக்ஸ்ட் டே காலிங் ஒன்று பண்ணுறோம் ஸோ அது வந்து எங்களோட அட்வைசர் வந்து கால் பண்ணுவாங்க ஸோ அட்வைசர் எது கால் பண்ணாங்கன்னா முதல் நாள் ப்ரீவியஸ் டே போகிற அட்வைசரே அந்த கஸ்டமர் கால் பண்ணும்போது ஸோ அவங்களோட பாண்டிங் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் சார் நான் தான் உங்களுக்கு கார்ட் போட்டேன் ஸோ நான் கால் பண்ணுறேன் வண்டி எப்படி இருக்குன்னு கேட்பாங்க ஸோ அந்த கஸ்டமர் வந்து ஓகே நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா ஓகே சார் ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா டேரெக்டாக என்ன கால் பண்ணுங்கள் ஸோ அவங்க எனி ப்ராப்ளம் டேரெக்டாக அட்வைசரை கால் பண்ணுவாங்க ஃபிஃப்டி டூ சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் கஸ்டமர் ப்ராப்ளம் வந்து ஈஸியாக அவங்க சால்வ் பண்ணுறதுக்கு யார் ஐடென்டி பண்ண முடியும் யார் கால் பண்ணால் தெரிஞ்சிட்டு ஸோ அதனால் ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடும் தேர்ட் லெவல் பார்த்தீங்கன்னா என் ப்ளஸ் சொல்லிட்டு செவன்த் டே வந்து எங்களோட சிசி வந்து கால் பண்ணி எங்களோட டெலிகாலிங் கால் பண்ணுவாங்க சார் சர்வீஸ் பண்ணிக்க ஒன் வீக் ஆச்சு இப்போ எப்படி வண்டி ஸோ நெக்ஸ்ட் டே கால் பண்ணும்போது அவங்க வண்டி ஓட்டிருக்க மாட்டாங்க ஸோ ஒன் வீக்ல ஆல்மோஸ்ட் ஓட்டிருப்பாங்க அப்போ கேட்போம் சார் வண்டி நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டா ஓகே சார் எனக்கு ஒரு டென் டு ஒன் டு டென் ரேட்டிங் கொடுங்க கேட்போம் ஸோ அதில் டென் ரேட்டிங் கொடுத்தா ஓகே ஸோ அதில் ஏதாவது கஸ்டமர் இல்லை எனக்கு வண்டியில் ப்ராப்ளம்னா நாங்கள் வந்து ரிக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்போம் சார் வண்டி எடுத்துகிட்டு வரீங்களான்னு கேட்போம் ஸோ எடுத்துகிட்டு வர கஸ்டமர் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுப்பாங்க சப்போஸ் முடியலமா நான் ஆஃபீஸ் போயிட்டேன் சொன்னாங்கன்னா அந்த கஸ்டமருக்கு தனியாக ஒரு ட்ராக்கர் போட்டு அந்த கஸ்டமருக்கு நாங்கள் பிக்அப் ட்ராப் பண்ணுறோம் ஸோ அவரையும் எடுத்துகிட்டு வந்து அவங்களுக்கு அந்த வண்டி ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணி திருப்பி நாங்கள் வாவ் அதாவது ஒரு கஸ்டமர் கூட வெளியில் டிஸ்சாட்டிஸ்ஃபைடாக போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு மேக்ஸிமம் போகாத அளவுக்கு நாங்கள் பண்ணி கொடுக்குறோம் சார் நம்ம உள்ளே வந்துட்டால் அந்த கஸ்டமர் திருப்தியாக தான் வெளியில் போகணும் இப்போ சர்வீஸ் ஸ்டாஃப்னு சொல்லிட்டு உங்கள் டீமில் டோட்டலாக எவ்வளோ பேர் டெக்னீஷியன் அட்வைசர் ஃபாலோ பண்ணுற சிசிஇ பில்டிங் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் இன்க்ளூடிங் வாட்டர் வாஷ் பிக்அப் டீம் ஸோ எல்லாம் சேர்த்து இருபது மெம்பர் வந்து நாங்கள் இந்த அளவுக்கு டெக்னாலஜியும் யூஸ் பண்ணுறீங்க மேன் பவரும் யூஸ் பண்ணுறீங்க ஃபீட்பேக் லூப் வச்சு கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ரிசல்ட் கொண்டு வர்றது அந்த கோல் ஓரியன்டாக ஒர்க் பண்ணுறது வந்து டிவிஎஸ்க்கும் உங்கள் வால்டர்ஸ்க்கு எஸ்பெஷல் கலக்கிட்டீங்க <laughs> நம்ம கூட சக்தி ப்ரோ இருக்காரு ஹாய் ப்ரோ ஐக்யூப் ஃபர்ஸ்ட் வாஷ் கரெக்டா ப்ரோ கண்டிப்பா ஓகே இதுல என்னென்ன காம்போனன்ட்ஸ் இருக்கு ப்ரோ பேசிக் காம்போனன்ட்ஸ் மூணு பேட்டரி இருக்கு ஓகே ஒரு கண்ட்ரோலர் ஒரு மோட்டார் ரியர்ல ரெண்டு ஷார்ட்ஸ
ஓ ஓகே வண்டியோட வயரிங் ஹார்னஸ் வந்து பிளாக் கலரில் இருக்கும் அது லெஃப்டில் இருக்கும் ஆமாம் ஓகே ரைட் சைடில் வந்து ஃபுல்லாக ஆரஞ்ச் கலர் ஹை வோல்டேஜ் வெஹிக்கிளோட மெயின் பேட்ரி இருக்குது ஓகே ப்ரோ இப்போ இதுக்குள்ள இதுக்குள்ள காமிச்சு காமிப்பீங்களா ப்ரோ ஓகே ப்ரோ கலர் காட்சிகளில் உங்கள் நிறையா பைக்குள்ள பார்க்கலாம் வா ஸோ இதுதான் இல்லை மெயின் உள்ள இந்த சைடு ஓகே ப்ரோ இப்போ ஃப்ரண்ட் பேட்ரி காமிச்சிடலாமா ஃப்ரண்ட் பேட்ரி ப்ரோ வா இது ஃபுல்லாக இந்த அலுமினியம் கேசிங் இல்லை ஓகே ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக லிக்விட் இருக்கும் இதுக்குள்ளே லிக்விட் இருக்கா ஆமாம் இருக்கும் ஏன்னா அவங்க ஃபுல் பண்ணதுக்காக லிக்விட்லாம் ஊற்றி வைக்கிறதுக்கு சான்ஸ் ஓகே ஓகே நான் ஹீட்டை வந்து அப்சர்வ் பண்ணுவது இல்லையா நம்ம வெளியே போகிற வெளியே இருக்கிற ஹீட்டும் பேட்ரியோட ஹீட்டையும் லிக்கியம் ஆயினாலே பேட்ரி ஹீட் ஆகிற பேட்ரி தான் ஓகே அதெல்லாம் வந்து கூல் பண்ணால் இது உள்ள கூலன் இருக்கும் ஓகே அந்த கூலன் சர்க்குலேட் ஆகுமா எப்படி ப்ரோ கண்டிப்பாக இருக்கலாம் ஓகே ஓகே ப்ரோ இப்போ நீங்கள் சொன்ன அந்த ஆரஞ்சு வயர் சொன்னீங்களே அது எங்கே ப்ரோ இது இங்கே 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 காமிக்கிறேன் ஓகே இந்த இருக்கும் ஓகே ஸோ சக்தி ப்ரோ வந்து நமக்காக ஆல்ரெடி டிட்டாச் பண்ணி வச்சுருந்தார் ஸோ நம்ம வீடியோக்காக குயிக்காக எடுக்கிற மாதிரி வச்சுருக்கு செட்டப் பண்ணி வச்சுருந்தார் ஸோ இப்போ நம்ம கிளியராக பார்க்கலாம் பேட்ரி ஒன் பேட்ரி டூ எது ப்ரோ பேட்ரி டூ பேட்ரி பேட்ரி டூ பேட்ரி த்ரீ இது வந்து ஃபஸ்ட் மாடல் ஐக்யூப்னால் ஓகே இது வந்து கண்ட்ரோலர் அப்புறம் வந்து ஓகே மோட்டரோட கண்ட்ரோலர் பேட்ரியோட கண்ட்ரோலர் ஓகே அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து வர சார்ஜ் இல்லை வரதையும் இது கண்ட்ரோலர் தான் இது வந்து ஐஎஃப்பி ஓகேங்களா வண்டியோட வெர்ஷன் சாஃப்ட்வேர் வெர்ஷன்லாம் இதில் தான் சேவ் ஆகும் ஓ ஓகே ஓகே ஓகேங்களா இதுதான் வந்து விசியூ மாதிரி ஆமாம் விசியூ தான் விசியூ தான் இது ஐஎஃப்பின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ரெண்டு பேரும் இருக்குது அதே மாதிரி நீங்கள் மீட்டரில் பார்க்குறீங்க பார்த்தீங்களா உங்கள் வண்டியோட சார்ஜ் எவ்வளோ இருக்குது இதுதான் விசி ஓகே விசி உங்களுக்கு இந்த சார்ஜிங்லாம் காமிக்கிது இல்லைங்களா கரெக்டாக ஆமாம் அதெல்லாம் வந்து இந்த ஐஎஃப்பி தான் எல்லாம் ஒர்க்கும் பண்ணுறது இந்த சாஃப்ட்வேர் தான் எல்லாம் ஒர்க்கும் பண்ணுறது ஃப்ரண்ட்டில் வந்து இன்போர்ட் போகும் ஆன்போர்ட் சார்ஜரு அப்புறம் பேட்ரி ஒன் த்ரீ ஒன் பேட்ரி டூ பேட்ரி டூ பேட்ரி த்ரீ பேட்ரி த்ரீ கண்ட்ரோலர் ஐஎஃப்பி ஐஎஃப்பி அப்புறம் வந்து ஹப் மோட்டர் மெயின் மோட்டர் ஹப் மோட்டர் மோட்டர் அவ்வளோதான் ஐக்யூபோட மெயின் பார்ட்ஸு இதை பற்றி ஏதாவது சொல்கிறீங்களா ப்ரோ ஒரே குழப்பாக இருக்குது இது குழப்பமாக இருக்குது இது என்னன்றது ஆரஞ்சு கலர் எல்லாமே ஹை வோல்டேஜ் ப்ரோ ஹை வோல்டேஜ் இந்த வந்து ரெண்டு ரிலே ஹை வோல்டேஜ்னா எவ்வளோ ப்ரோ வோல்டேஜ் இரநூத்தி நாற்பது வோல்டேஜ் ஹை வோல்டேஜ் ஏசியா ஆமாம் ஏசி கரண்ட்டை உள்ளே எடுத்துகிட்டு போயிட்டு உள்ளேருந்து டிசி கரண்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுலாம் ஓகே இந்த பிளாக் ஒயர் எல்லாமே டிசி கரண்ட் ஒயர் ஓகேங்களா உங்களுக்கு இங்கே எந்த இது பாருங்கள் இந்த போகிற பிளாக் கலர் ஒயர் ஆமாம் டிசி கரண்ட்டு இது எல்லாமே ஏசி கரண்ட் ஓகே ஸோ இப்போ இது ஓகே இது உங்களுடைய கப்லர் ஜாயின் ஆகிற கப்லர் இது இங்கே இருக்கும் ப்ரோ இப்போது நான் என்ன கேட்குறேன் இப்போது உள்ள அந்த ஆன்போர்ட் சார்ஜர் இருக்குல்ல ஆமாம் அதுலேருந்து பேட்ரிக்கு வருமா இல்லை இதுக்கு வருமா ப்ரோ ஃபஸ்ட்டு இதுலேருந்து தான் பேட்ரிக்கு தெரியும் இதில் போயிட்டு தான் பேட்ரிக்கு தெரியும் அதனால தான் உங்களுக்கு பேட்ரியில் இருக்கு இங்கே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் கலரில் இருக்கும் டேப் ஆனால் இந்த டேப் வந்து ஆரஞ்சு கலரில் இருக்கும் ஆமாம் ஏன்னா ஹை வோல்டேஜ் வந்து நம்ம பேட்ரிக்கு சென்ட் பண்ண முடியாது ஓகே ஓகேங்களா அதனால் லோ வோல்டேஜாக தான் கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் ஓகே இப்போது இது இது தான் ஆன்போர்ட் சார்ஜர்லேருந்து உள்ளே போகிற வயர் அப்புறம் ஆமாம் இது தான் உள்ளே போயிட்டு கண்ட்ரோலர் மூலிமா கண்ட்ரோல் பண்ணி ஓகே வெளியில் ப்ரோ இது இதோட அவுட்புட் எங்கே இருக்கு காமிங்க ப்ரோ இது வந்து ஆர்ஆர் யூனிட் ஓகே ஆர்ஆர் ஆமாம் இது என்ன ப்ரோ ரெகுலேட்டர் ஃபார் ரெக்டிஃபையர் கரண்ட்டை வந்து இது தான் பிரித்து கொடுக்கறது நம்மளுக்கு ஓகே இது வந்து நீங்கள் சொல்கிறது இந்த ஆக்சிலரி யூஸுக்காக ஆமாம் இந்த வண்டியோட வண்டியோட லைட்டு எல்லாத்துக்குமே இதுக்கு தான் ஓகே ஓகே இது வந்து பக் கன்வெர்ட்ரு ஸ்டெப் டவுன் கன்வெர்ட்ரு ஆமாம் ஓகே ப்ரோ அப்போ இப்போ புரியுது ப்ரோ இதுலேருந்து வெளியில் எங்கே போகுதுன்னு மட்டும் காமிக்கலாம் இது இது வந்து ஃபேஸ் வயர் மோட்டருக்கு போகும் மோட்டருக்கு போகிற வயர் ஓகே பேட்ரிக்கு இதுலேருந்து இங்கே வந்து பாருங்க ரெட்டு பிளாக் ஓகே ரெட்டு இங்கே தெரியும் ஒரு நிமிஷம் இதை நான் கழட்டி காமிக்கிறேன் நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து பெரிய ஃப்யூஸ் இருக்கிறதுலேயே இந்த வண்டியில் இருக்கிறது இதான் பெரிய ஃப்யூஸ் ஓ அது ஃபியூஸ் ஓகே ஓகே ஆமாம் அது ஃபியூஸ் ஓகேங்களா மீதி எல்லா ஃபியூஸும் சின்னதாக தான் இருக்கும் நீங்கள் இதில் இப்போ இது எவ்வளோ ஆம்ஸ் ஃபியூஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ஏ ஓகே டூ ஹண்ட்ரட் ஆம்ஸ் ஆமாம் டூ ஹண்ட்ரட் ஆம்ஸ் சூப்பர் ப்ரோ தெளிவாக தெரியுது ஓக
அந்த கோட் நம்பரை நாங்கள் செலக்ட் பண்ணி போட்டுருவோம் செலக்ட் பண்ணி போட்டுட்ட பிறகு இந்த டூல் அதோட கனெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னா இவ்வளோலாம் ரெட் கலரில் இருந்தது இது வந்து லேட்டஸ்ட் இப்போ நீங்கள் கலராக ரெட்டு கிரே அதில் பார்க்குற வண்டி பேட்டரியோட வோல்டேஜ்லாம் எவ்வளோ இருக்குன்னு காமிச்சிடுவோம் வச்சாலும் ஒரு வண்டியில கூட வந்தது கிடையாது